Добрый день, друзья! Досталась мне вот такая оценка. Удивительно быстро нашла название этой орхидеи. Сейчас вам покажу, как я ее буду обрабатывать. И вот оценка с цветами. Но видно, что засушила нижние листья. Я попробовала эти сухарики отодвинуть и посмотреть, чистая ли шея. Или, может быть, на ней есть какие-то черные пятна. Не рассмотрела. Невозможно было это сделать в магазине. Неудобно было очень. Но когда принесла домой, и она у меня простояла пару дней, я поняла, грунт очень-очень влагоемкий. Орхидея с залитыми корнями. Вот это был бутончик. И даже за эти дни бутончик не распустился. Обычно, когда орхидея в таком состоянии роста, не раскрывшиеся бутоны быстро распускаются в домашних условиях при наличии света, тепла. Но этот так и остался в таком состоянии. То есть с орхидеей не все так хорошо, как казалось бы. Потом у нее три цветоноса и всего три листика. То есть есть в ней что-то, что может тормозить ее рост. Поэтому давайте сейчас... Уберем от шеи эти сухие остатки листиков. Посмотрим, все ли в порядке с шеей. Обрежем сухие корни. И все равно в любом случае я ее буду дальше просушивать. Для того, чтобы посмотреть, какие же у нее останутся корни. Видно, что есть корни гнилые. Видно, что она почти вываливается из горшка. Вот он, торфяной стакан. Вообще орхидея вся находится наверху этого горшка, а что там у нее внутри из-за этого грунта, это кокосовые чипсы, похоже, коры там, если есть, то очень большое количество из-за этой влагоемкости. Сейчас все равно невозможно понять, что там с корнями. Давайте потихоньку ее начнем обрабатывать. Сначала уберем все сухие корни. Ему даже мошки из горшка вылетают. Вот она летает. Это явно из этого горшка. Ах, поймать бы ее. Муж поймал. Вот такие ломкие сухие корни убираю. Где-то дорезаю до живого, где-то убираю полностью. Умеют они выгнать три цветоноса при небольшом количестве листьев. Устроить нам и орхидеи красивое цветение, а потом мы начинаем с вами спасать эти орхидеи. Но так как орхидея, конечно, красивая, спасать мы с вами ее будем обязательно. Но, по крайней мере, есть наличие корней. Они воздушные. Почти все засохли, но есть вероятность того, что она от этих живых корней будет растить новые молодые корни. Видите, как много... Ах, еще один летает. Вот эти мушки, которые вылетают из горшка, это грибные комарики. Я про грибные комарики вам рассказывала уже. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу экрана. По возможности их нужно все, конечно, выловить. У меня, к сожалению, сейчас нет спрея Бонафорта 
от насекомых. Этот спрей помогает только от грибных комариков. Но я его куплю. Обязательно нужно грунт весь пробрызгать. Потому что грибные комарики сами по себе ну, не, не так страшны, как страшны их личинки, которые грызут корни. Поэтому избавляться от этого надо. Так, ну и давайте убирать вот здесь. Так. И сухие листья от шеи. И смотрим, что у нас там в шее. Видите, когда я убрала все сухие листики, шея чистенькая, зелененькая. Это под цветоносом, тут ничего страшного в этом нет. Сейчас я уберу это все даже. Так, сама сейчас посмотрю поближе. Хорошая чистая шея. Орхидея болтается в этом горшке. Пока я ее не буду укреплять. Бывает такой вариант, когда начинают расти корни, и они сами укрепляются очень хорошо в горшке. Торфяной стакан даже вот этот вынимать не буду, потому что он сейчас удерживает хорошо орхидею. Да и так как я поливать, после того как грунт высохнет, следующий полив буду делать по краю горшка, этот торфяной стакан мне мешать не будет. И орхидеи тоже не будет, даже будет помогать. Поэтому я стараюсь без надобности, без особой надобности не убирать торфяные стаканы. При пересадке, да, при пересадке обязательно удаляю весь торфяной стакан. Бывает, что и гнилые корни в торфяном стакане, а бывают очень хорошие корни в торфяном стакане остаются. Поэтому я не стараюсь это сделать. Ну вот, шея чистая, ничем обрабатывать не нужно. Давайте покажу со всех сторон, что шея чистая. Так, до живого я корни нигде не обрезала. Нужно еще вот этот черный тяж тоже убрать. Маленький совсем. Протру сейчас листья. Ну и так как здесь понятно, что есть грибные комарики, она должна стоять отдельно, потому что грибной комарик, как вы видели, летает очень быстро и может залететь в другую орхидею и тоже отложить там свои маленькие личинки, которые потом превратятся в маленьких червячков. И вот эти червячки уж очень прожорливые. Беру теплую воду, небольшое количество, потому что всего три листика протирать. Буквально 3-4 капли зеленого мыла. Это мыло специально для растений. Здесь даже написано, что оно от вредителей и болезней. Это защитное мыло. В Европе это называются калийные мыло. Никогда не берите ни зеленое, ни дегтярное, ни какое мыло, которым мы моем с вами руки. Они не подходят для обработки растений. Нужно именно вот такие калийные мыла. Растворили хорошо мыло. Чистый ватный диск. Хорошо протираю листики со всех сторон. Ну, видно, что орхидея простояла не один день. Поэтому мало ли что могло на нее попасть, когда она стоит рядом с другими орхидеями. И кто мог на нее забраться. Если это паучок, здесь ничего страшного нет. Паучки обычно съедают клещей. А вот если это щитовка или еще кто-то такой, который может прикрепиться к листику и остаться, вот это нужно все на всякий случай протереть мылом. Стволики у орхидеи. Даже палочки-держатели всегда нужно 
протереть этим мылом. Теперь я оставлю орхидею в покое, на карантине. Буду ждать, когда просохнет грунт, чтобы определить, сколько у нее осталось живых хороших корней, а сколько плохих. Пересаживать, конечно, не буду. Вот еще 2-3 года назад я бы сразу начала разбирать такую орхидею, видя в горшке гнилые корни, сразу обрабатывать, убирать гнилые корни. Теперь я стараюсь, и не, не то что стараюсь, я все время так делаю. Я не разбираю орхидею. Даю ей возможность самой определиться, как она будет растить корни и с торфяным стаканом, и с влагоемким грунтом. Вы знаете, что у нас есть эксперимент из пяти оценок. Опять же, ссылочку на плейлист оставлю в правом верхнем углу экрана. Мы с вами взяли орхидеи с совершенно гнилыми корнями. Там всего три маленьких корешка, которые рабочие. И она дает корни уже от шеи. Обязательно вам в новом году покажу еще раз эти орхидеи. Так что и эту в таком состоянии я оставляю все как есть. Но даже если не распустится этот цветок, я думаю, что он не распускается именно потому, что очень сильно обильно Полили орхидеи и стояла она в прохладном месте. Поэтому начинают погибать корни. Вот так все оставляем. И посмотрим. Опять поэкспериментируем. Все эксперименты я делаю исключительно для того, чтобы вы видели и понимали, как орхидея может наращивать корни в своих покупных горшках, не разбирая, не проводя никаких наращиваний или там еще что-то делать вот такое вот необычное, что мы раньше делали. И еще грибные комарики, которые вы видели. В этом случае можно обработать именно поверхность, пробрызгать грунт, но только когда он высохнет. Спреем бонафорта от насекомых можно пролить октарой, но опять же только тогда, когда просохнет грунт. Просто по краю горшка, даже задеть этот торфяной стакан. Скорее всего, эти грибные комарики не в торфяном стакане, а именно в этом влагоемком грунте. Они очень любят опять влагоемкий грунт. Впрочем, как и подура. С подурами я никогда не борюсь. Ни в новых покупных горшках, ни в домашних горшках. При просушке все подуры погибают. Ну что, понаблюдаем еще за одной красоткой. Посмотрим, как она себя будет вести. Продолжение следует. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.